வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பற்றி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பற்றி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கசப்பு வாதுமை இந்த கசப்பு வாதுமை மரம் வகையை சேர்ந்தது காய் மாதிரி காய்க்கும் அந்த காயில உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பருப்பு இருக்கும் அந்த பருப்பு தான் நமக்கு வந்து மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகங்களாக இருக்கின்றது இந்த வாதுமை அப்படின்னு வேற ஒன்று இருக்கு அந்த வாதுமையும் இதுவும் ஒரே குணம் உடையது தான் ஆனால் இதற்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையாகவே இந்த கசப்பு வாதுமைக்கு கசப்பு தன்மை உடைய பருப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு கசப்பு வாதுமை என்ற பெயர் வந்தது இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய உடலில் தாது அழுகளை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது உடலுக்கு நல்ல வலுவூட்டக்கூடியது செரிமான கோளாறுகள் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய வாயு சம்பந்தப்பட்ட பித்த சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளை போக்கக்கூடியது நம்மளுடைய புற நோயாக விளங்குகின்ற தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடியது அதாவது சொறி படை சிறங்கு கரப்பான் போன்ற நோய்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது வெளி உபயோகமாகவும் பயன்படுத்தலாம் உள் உபயோகமாக பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய ரணங்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நீர்கட்டிகள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த நீர்கட்டிகள் போவதற்கு இன்னைக்கு மருந்தே இல்லை அதாவது எப்படி பார்த்தாலும் அந்த பொண்ணுக்கு திரும்ப திரும்ப எவ்வளவு மருந்து சாப்பிட்டாலும் அந்த நீர்கட்டி சரியாகல அதனால எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் இன்னைக்கு குறைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மனக்குறையை போக்குவதற்கு இந்த கசப்பு வாதுமை பருப்பு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த சூளை நோயை போக்கக்கூடியது அதே போல அந்த சூதக கட்டை போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொற்று நோய்களை போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதே போல அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அது மட்டும் இல்லாத அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த மாத விளக்கு சிக்கலை போக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை இது அதே போல நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய கோழை கட்டுவை அகற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இப்ப இந்த வாதுமை பருப்பை வந்து நன்றாக மைய அரைத்து நம்ம வீட்டில எல்லாம் அந்த கரண்டி வச்சிருப்பாங்க அதாவது இரும்பு கரண்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த கரண்டிய தீயில் காய்ச்சி அது நல்ல சூடான பிறகு அந்த வாதுமை பருப்பை வந்து நம்ம பசை போல அரைத்து வைத்துள்ள அந்த வாதுமை பருப்பினுடைய விழுதுவை அந்த கரண்டில போட்டு வதக்கணும் அதாவது ஒரு இளம் சூட்டில் வதக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அது வந்து ஒரு களிம்பு மாதிரி வரும் அப்படி நம்ம காய்ச்சின அந்த களிம்ப வந்து நம்மளுடைய தோல் மீது வரக்கூடிய தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் சரும வியாதிகள் அதாவது இந்த குஷ்ட நோய் குண்மம் நோய் சொறி சிறங்கு படை கரப்பான் போன்ற நோய்களின் மீது தடவுவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த படை சூரி சிறங்கு குணமாகும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அக்கி மாதிரி வந்திருக்கக்கூடிய புண்கள்லாம் இருக்கும் ரொம்ப நாள் ஆரியும் அதில் அந்த வடு மறையாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி வடு வரையா மறையாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வடுகளின் மீது தடுவதன் மூலமாக அந்த கருப்பு வடுகள் மாறிவிடும் அதே போல் இப்போ இந்த மருத்துவ முறையிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில தயலங்கள் களிம்புகள் தயாரிப்பதற்கு இந்த கசப்பு வாதுமை மூலிகை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகின்றது இப்போ நம்ம இந்த கசப்பு வாதுமை சாறு தயாரிப்பது எப்படி அவை எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த வாதுமை காய் இதிலிருந்து உள்ளே எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த பருப்பு இதை நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு நம்ம அரைச்சிக்க
இப்போ இந்த ஒரு பழம் நம்மளுடைய இந்த கருப்பு வாதுமை பருப்பில் நம்ம சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு நம்ம இதை மைய அரைச்சிருக்கிறோம் இப்போ இதை விடவும் கொஞ்சம் நைஸாக அம்மியில் அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைத்து வைத்துள்ள இந்த விழுதுவை நம்மளுடைய தலையில் அதாவது இரவு நேரங்களில் தலையில் தடவிக் கொள்வதன் மூலமாக தலையில் வந்திருக்கக்கூடிய பொடுகு பேன்கள் அனைத்தும் அறவே நீங்கிவிடும் அந்த கசப்பு பட்டவுடனேயே அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய பேன் பொடுகு அதனால் முடி உதிர்தல் போன்ற குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் நல்ல முடி வளர்வதற்கும் இது நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த அரைத்து வைத்துள்ள விழுதில் வந்து எட்டு மடங்கு தண்ணீர் நம்ம சேர்க்க வேண்டும் இப்போ நம்ம இந்த அளவு வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு வச்சுருக்கோம்னா ஒரு அதில் எட்டு மடங்குன்னா ஒரு எண்பது மில்லி கிராம் தண்ணீர் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் தண்ணீர் கொடுங்க ஃபில்டர் இது போல சேர்த்து நன்றாக கலக்கி இதை வடிகட்டிக்கணும் இப்போ நமக்கு இந்த கசப்பு வாதுமை சாறு தயாராகிவிட்டது இந்த சாற்றினை காலை மாலை என்று இரண்டு வேளையும் ஒரு இருபது முதல் முப்பது மில்லிகிராம் வரை சிறியவர்களுக்கு ஐந்து முதல் பத்து மில்லிகிராம் வரை கொடுப்பதன் மூலமாக நாள்பட்ட இருமல் சுவாச கோளாறுகள் வெளியேற்றப்படாமல் நுரையீரல்களில் தங்கியிருக்கின்ற அந்த கோழை சளி அனைத்தும் வெளியேறும் அதாவது கபத்தின் காரணமாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இரும்பு இரும்பு இந்த தொண்டையெல்லாம் புண்ணாயிடும் வாயெல்லாம் புண்ணாயிடும் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது ஒரு சின்ன காரம் கூட சாப்பிட முடியாது அவங்களால அந்த மாதிரி வாய் நாக்கு எல்லாம் புண்ணானவர்களுக்கு தொண்டையில் புண் வந்தவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரும்பு இரும்பு நுரையீரிலிருந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரத்தமே வர ஆரம்பிச்சிடும் அது போல் அந்த குடலிலிருந்து தொண்டை வரை வாய் வரை இருக்கின்ற அனைத்து விதமான ரணங்களையும் ஆற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இந்த கசப்பு வாதுமை பருப்பு இதை கையாளும் பொழுது அளவு மிகவும் முக்கியம் மருத்துவர்களினுடைய ஆலோசனைப்படி சாப்பிட்லாம் இதற்கு எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் கிடையாது இதற்கு எந்த விதமான பத்திய முறைகளும் கிடையாது சாதாரணமாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இன்றைக்கு இந்த மூலிகை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஐயா அது எந்த அளவுல வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி